வெல்கம் ஒன்னண்டால் நம்ம பார்ட் டூ வீடியோ எதுலனா ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் பீரியாடிக் டேபிள்ஸ் அண்ட் பீரியாடிசிட்டி ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னுடைய பார்ட் டூ வீடியோவை பார்த்துட்ருக்கோம் ஆல்ரெடி நாம் லாஸ்ட் வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு தேவையான லிங்க் வந்து செல்வம் குகநாதன் யூடியூப் லிமிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் ஃபைண்ட் லாட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஆன் கெமிஸ்ட்ரி ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இப்போ மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிள் நம்ம அந்த டேபிளில் கொடுக்கும்பொழுது இது தான் இந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்ஸுக்கும் வந்து அதனுடைய சிம்பிள் அப்படின்னா அட்டாமிக் சிம்பிள் வந்து இங்கே இருக்கும் அதில் அட்டாமிக் நேம் வந்து மேலே கொடுத்துருப்பாங்க அட்டாமிக் நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க அட்டாமிக் மாஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஃபார் ஹைட்ரஜன் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது ஹெச்சு அட்டாமிக் சிம்பிள் அண்ட் அட்டாமிக் நம்பர் ஒன்று அண்ட் அட்டாமிக் மாஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ செவன் நைன் ஃபோர் ஸோ அந்த இன்க்ரீஸிங் அட்டாமிக் நம்பர் பேஸ் பண்ணி தான் ஓவராலாக இந்த பீரியாடிக் டேபிள் அமைக்கப்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா அட்டாமிக் நம்பர் அப்படின்னா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் இஃப் சப்போஸ் த நமக்கு அந்த எலிமெண்ட் வந்து நியூட்ரலாக இருக்குமானா நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து நியூட்ரலாக இல்லைன்னா இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் ப்ரோட்டான்ஸுடைய வேரியேஷன்ஸ் வந்து ப்ரோட்டான் லாஸ் ஆகலாம் எலக்ட்ரான் கெயின் ஆகலாம் அல்ல எலக்ட்ரான் கெயின் ஆகி இது லாஸ் எனி திங் எப்படின்னா இப்படியும் வரலாம் அப்படியும் வரலாம் வரும்பொழுது என்னாகும் இந்த நியூட்ரலாக இல்லைன்னா ஸோ நியூட்ரலாக இருக்கும்பொழுது நோ ப்ராப்ளம் அட்டாமிக் நம்பர் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் ஆர் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அதே மாதிரி அட்டாமிக் மாஸ் ஆன் த பீரியாடிக் டேபிள் அப்படின்னும் பொழுது விச் இஸ் த ஆவரேஜ் மாஸ் ஆஃப் த ஐசோட்டோ அதே மாதிரி நம்ம மாஸ் நம்பர்ன்ற பொழுது அஃப்கோர்ஸ் இட் இஸ் நத்திங் பட் அவர் ப்ரோட்டான் ப்ளஸ் நியூட்ரான் அதே மாதிரி கெமிக்கல் சிம்பிள்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்கும்பொழுது நம்ம சிம்பிள்ஸ் எழுதும்பொழுது யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கேபிட்டல் லெட்டர்ஸில் ஃபஸ்ட் லெட்டரை கேபிட்டல் லெட்டராகவும் செகண்ட் லெட்டரில் ஸ்மால் லெட்டராகவும் எழுதுவோம் லோயர் கேஸ்னால் ஸ்மால் லெட்டர் அப்போது ஓவராலாக பார்த்தோன்னா அது ஆல் சிம்பிள்ஸ் பார்த்திங்கன்னா மொத்தமே இங்கிலீஷ் தானான்னு சொல்ல முடியாது லேட்டின் சேர்ந்துருக்கும் அதர் லாங்குவேஜஸும் நமக்கு கலந்துருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா டின் அப்படின்னு எடுத்தோன்னா எஸ் என் எஸ் வந்து கேபிட்டல் இது வந்து ஸ்மால் ஸ்டேனம் அயன் எஃப்இ ஃபெர்ரம் மெர்குரி ஹெச்ஜி ஹைட்ரார் ஜிரியம் கோல்டு ஏயு ஆரும் ஆரூரம் அதே மாதிரி சில்வர் ஏஜி அர்ஜென்டனம் அர்ஜென்டம் ஆன்டிமணி எஸ்பி ஸ்டிபியம் லெட் எல்பி லெட் பிபி சாரி லெட் வந்து பிபின்னு படிங்க பிளம்பம் காப்பர் சியு சைப்ரியம் அப்படின்னு இந்த இதனுடைய நம்ம வந்து இந்த நேம்ஸ் நம்ம படிக்க மாட்டோம் இந்த நேம் தான் முக்கியமாக யூஸ் பண்ண போகிறது ஏன்னா நமக்கு வந்து டின்னு அயன் மெர்க்குரி கோல்டு தான் எடுக்க போகிறோம் அதனுடைய சிம்பிள் தான் தேவை இதனுடைய நேம் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இங்கே கொடுத்துருக்குது அப்போது நமக்கு காலம்ஸ் அண்ட் ரோஸ் அதை பற்றி இன்ஃபர்மேஷன் பார்க்கும்பொழுது காலம்ஸ் அப்படின்றது தே ஆர் த ஃபேமிலிஸ் ஆர் குரூப்ஸ் அதே மாதிரி இந்த இயர்லி வெர்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டு எயிட் ஃபாலோடு பை ஏ ஆர் பின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஏன்றது வந்து ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் எலிமெண்ட்ஸு பின்றது ட்ரான்சிஷன் எலிமெண்ட்ஸு மாடர்ன் வெர்ஷன்ஸ் லேபிள் வந்து ஒன் டு எயிட்டின் டைரெக்டாக அப்படியே கொடுத்துட்ருப்பாங்க இங்கே பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரோஸ் அப்படின்றது வந்து பீரியட்ஸ் ஒன் டு செவன் பீரியட்ஸ் இருக்குது செவன் பீரியட்ஸ் ஃபார் த செவன் எனர்ஜி லெவல்ஸ் அப்போது எலிமெண்ட்ஸ் எப்படி கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா மெட்டல்ஸ் நான் மெட்டல்ஸ் அண்ட் மெட்டலாய்ட்ஸ் இப்போ இந்த த்ரீ கேட்டகரியில் தான் மெயினாக கொண்டு போவாங்க இதில் வந்து அது சாலிடாக இருக்கலாம் லிக்விடாக இருக்கலாம் கேஷியஸாக இருக்கலாம் அது டிபெண்ட்ஸ் ஓவராலாக நம்ம மேஜர் கிளா நம்ம கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் வித் மெட்டல்ஸ் நான் மெட்டல்ஸ் அண்ட் மெட்டலாய்ட்ஸ் ஸோ மெட்டல்ஸ்ன்னு பார்த்தா சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு கலெக்ட் பண்ணி வச்சு கொடுத்துருக்கிறது மெட்டல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஸு அலுமினியம் கேஸ்ட் அயான் காப்பர் ஸ்டீல் அண்டு ப்ரான்ஸ் அதே மாதிரி நான் மெட்டல்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் நான் மெட்டல்ஸ் நமக்கு கார்பன் சல்ஃபர் அண்ட் பாஸ்பரஸ் மெட்டலாய்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து சிலிக்கன் போரான் ஆன்டிமனி ஜெர்மானியம் ஸோ இது மாதிரி சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இது மாதிரி நிறைய வந்து அந்த பீரியாடிக் டேபிளில் இருக்கிறது ஸோ மெட்டல்ஸ்னும் பொழுது தே ஆர் ஷைனி வென் ஸ்மூத் அண்ட் கிளீன் இல்லைனா அது மேலே ரஸ்ட் படிஞ்சு ஒரு மாதிரி இருந்துகிட்டு இருக்கும் சாலிட் அட் ரூம் டெம்பரேச்சர் எக்ஸப்ஷனல்
ஏன்னா எக்ஸப்ஷனல் கேஸ் ஏன்னா சாலிட் அட் ரூம் டெம்பரேச்சர் ஆல் மெட்டல்ஸு மெர்க்குரி மட்டும் வந்துன்னா லிக்விடாக இருக்கும் ஸோ குட் கண்டக்டர் ஆஃப் ஹீட் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி மோஸ்ட் ஆர் டக்டில் அண்ட் மேலபிள் ஸோ இந்த மேலபிள் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னும் பொழுது மேலபிலிட்டி அப்படின்றது என்னென்னா ரெண்டு வகையான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க ஏன்னா நம்ம இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ஆல்மோஸ்ட் சிமிலராக தான் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம வந்து மெட்டல்ஸ் எடுத்துக்கிறோம்னா மெட்டல்ஸை வந்து சுற்றி வச்சு ஹேமர் பண்ணி நல்லா அந்த சுற்றியை வச்சு அடித்து அடித்து என்ன பண்ணலாம் அது தின்னாக இழுத்துட்டு போக முடியும் ஒரு ஒயர் மாதிரி எடுத்துகிட்டு போக முடியும் அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை தான் நம்ம இங்கே சொல்லக்கூடிய மெயினாக வந்து இந்த மேலபிலிட்டி அண்டு டக்டல் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் வந்து என்னென்னா இது ரெண்டும் டிபெண்ட்ஸ் யாருதுன்னா ரெண்டு வகையான என்ஜினியரிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஒன்று வந்து கம்ப்ரெசிவ் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது ப்ரெஸ்ஸிங் ஒன் டைரக்ஷன் ஒரே டைரக்ஷன் மேலேருந்து ஒரு ஒரு பால் எடுத்துக்கிறோம் பேல் வச்சு ஒரே ஒரு அமுக்க அமுக்குறோம் அப்படின்னா மேலேருந்து கீழே அமுக்கும் பொழுது ஒரு டைரக்ஷன் அமுக்கும் ஒரு டைரக்ஷன் வந்து அப்படியே நிற்கும் ஸ்டேபிள் பிளேஸ் மேலே மட்டும் அமுக்கும் பொழுது அது நாலா பக்கம் அப்படியே சிதறி போய் விழுந்துடும் அதுதான் வந்து கம்ப்ரெசிவ் அப்படின்னு பேர் அதாவது மேலே ஒரு பொருள் எடுத்து மேலேருந்து வச்சு இப்படி அமுக்குறது இது கம்ப்ரெசிவ் இதே வந்து டக்டில் அப்படின்னா டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னா மேலேயும் கீழே அப்படி பூல் பண்ணி இழுக்கிறது இப்படி இழுத்தா அது தட் இஸ் கால் டென்சைல் புல்டு ஃப்ரம் டூ ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ஸ் அப்போ இப்போ ஒரு பொருள் எடுத்தோம்னா மேலேயும் கீழே எப்படி இழுக்கிறோம் அப்படின்னா அதுதான் வந்து என்னென்னா நமக்கு டென்சைல் பேர் ஸோ அப்போது மேலபிலிட்டி இஸ் த எபிலிட்டி ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் டு பி ஹேமர்ட் இன் டு ஷேப்ஸ் மோஸ்ட் மெட்டல்ஸ் ஆர் மேலபிள் காப்பர் அண்ட் கோல்டு எக்ஸாம்பிள் டக்டில் பார்த்தா நமக்கு ஹேமர்ட் இன் டு ஷேப்ஸ் பட் சேஞ்சஸ் ஆஃப் ஃப்ராக்சர் இப்போ நம்ம ஓவராக அடித்து இது இது பண்ணும்போது அந்த ஷேப் வரும் சம்டைம்ஸ் உடஞ்சி போயிடும் எக்ஸாம்பிள் லெண்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த வந்து இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இந்த எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் உங்களுக்கு ஹையர் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்லேயும் யூஸ் ஆகும் அதுக்காக கொடுத்துருக்கேன் டக்டிலிட்டி அப்படின்னு இட் இஸ் த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் ய மெட்டல் தட் கேன் பி ட்ரான் இன் டு ஒயர் ஒரு மெட்டல் எடுத்து நம்ம ஒயராக கொண்டு போக முடியும் ரெண்டுத்துக்குமே அந்த ப்ராப்பர்ட்டி உண்டு ஸோ டக்டிலிட்டி அண்ட் டெம்பரேச்சர் ஆர் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் அதே மாதிரி டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா டக்டிலிட்டி குறையும் அதுதான் இன்வர்ஸ்லி ரிலேஷன்ஸ் The ductility of a metal decreases as the temperature increases because the metal becoming weak at a high temperature. So, that's why the temperature is weak at a high temperature. The metal is weak at a high temperature. The ductility property is weak at a high temperature. The ductility property is weak at a high temperature. The ability of metal can be beaten into the thin sheets is called malleability. We have a wire pattern for it. ஒரு ஷீட்ஸாக கொண்டு போய் இருக்க முடியும் த மேலபிலிட்டி அண்ட் டெம்பரேச்சர் ஆர் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் அப்போது இது ரெண்டும் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண மேலபிலிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி அதிகமாகும் ஆனால் இங்கே ரிவர்ஸாக இருக்கும் ஸோ மேலபிலிட்டி இன்க்ரீஸஸ் வித் இன்க்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர் இதுதான் வித்தியாசம் நமக்கு தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் ஸோ அப்போ அதே மாதிரி இந்த எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தீங்கன்னா டக்டிலிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் இங்கேயும் இங்கேயும் வரக்கூடியது தான் ரெண்டுத்துக்குமே இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டி அப்போ வந்து இந்த ப்ராப்பர்ட்டினுடைய வித்தியாசம் தான் கொடுக்குற மாதிரி தவிர ஒரு மெட்டல் வந்து இதுக்கு இந்த நேச்சுரும் இருக்கும் அந்த நேச்சுரும் இருக்கும் கோல்டு சில்வர் பிளாட்டினம் அயன் நிக்கல் காப்பர் அலுமினியம் டங்ஸ்டன்ட் ஜிங்க்கு டின் அண்ட் லெட் இஸ் கம்ஸ் அண்டர் த கேட்டகரி ஆஃப் டக்டிலிட்டி அதே மாதிரி மேலபிலிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு சில்வர் அலுமினியம் காப்பர் டின் லெட் ஜிங்க் அண்டு அயன் அப்போ பார்த்தா இதில் அதில் ரிப்பீட் ஆகுது நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்க வேண்டாம் ஆனால் இந்த மெட்டலுக்கு இந்த ப்ராப்பர்ட்டியும் இருக்குது அந்த ப்ராப்பர்ட்டியும் இருக்குதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் அவ்வளோதான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிளுக்கு முன்னாடி எப்படி எப்படிலாம் நம்ம முன்னாடி நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தோம் என்னென்னா லெவாய்ஸியர்னால் பண்ணார் எப்படி நம்ம டிஃப்ரெண்ட் எலிமெண்ட்ஸ் எப்படி அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணார் அப்படின்னு இப்போ நம்ம குரூப் ஒன் அப்படின்னும் பொழுது குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் த்ரீ குரூப் ஃபோர்னு பண்ணி ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் கொடுத்து ஒரு டேபிள் கொடுத்தார் அவருடைய அந்த இயர் ஆஃப் இதில் வந்து அவருக்கு அவைலபிலிட்டி இருக்கிறது வச்சு இது மாதிரி அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணார் குரூப் ஒன்றுன்னா என்ன அர்த்தம் கேஸ் லைக் எலிமெண்ட்ஸ் லைக் அவர் லைட்டு ஆக்சிஜன் ஹீட்டு அசோட்டி அசோட்டுன்ற போது நம்ம வந்து நைட்ரஜன் சொல்கிறோம் அதே மாதிரி ஹைட்ரஜன் அப்படின்னு இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து அவர் கேஸ் லைக் எலிமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறார் அதே மாதிரி ஆசிட் மேக்கிங் எலிமெண்ட்ஸ் அப்படின்றது குரூப்
கோல்டு லெட்டு சில்வர் ஜிங்கு மேங்கனீஸு டங்ஸ்டன்ட் அண்டு பிளாட்டினம் அதே மாதிரி குரூப் ஃபோர்னும் போது எர்த்தி எலிமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க அதாவது நமக்கு லைமு மெக்னீஷியா சிலெக்ஸ் அதை நம்ம சிலிகா தான் நம்ம சொல்கிறாரு அதே மாதிரி அர்ஜிலா அப்படின்றது அலுமினியம் அப்படின்றத ஆஸ்பெக்டில் கொடுக்குறார் இது வந்து என்னென்னா அவர் அவர் பீரியடில் இருக்கும்பொழுது இவரை அசம்பிள் பண்ண இந்த எலிமெண்ட்ஸ் இந்த அவைலபிலிட்டி நோன் எலிமெண்ட்ஸ் என்னென்னா இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் ஒரு கேட்டகரியாக பிரித்து ஒரு டேபிள் ஃபார்மில் கொண்டு வர ப்ராக்டிஸ் கொண்டு வந்தார் அதே நம்ம ஜான் நியூலேண்ட்ஸ் பற்றி நம்ம பார்த்தோம் ஸோ ஜான் நியூலேண்ட்ஸ் வந்து எப்படி நம்ம அந்த மியூசிக்கல் பேஸ் பண்ணி எப்படி அவர் பண்ணார் அப்படின்ற மாதிரி அப்போ பார்க்கும்பொழுது இப்போ எவ்ரி நம்ம இன்டர்வல் பார்த்தீங்கன்னா ஜான் நியூலேண்ட்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் இன்டர்வல் ஆஃப் எயிட் அப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் அப்போ எயித் எலிமெண்ட்டும் இதுவும் ஒரே மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டி வரும் அப்போ இங்கே இருக்கவங்கெல்லாம் ஒரு மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டி இவெல்லாம் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இப்படிலாம் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி அப்போ வந்து இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா ஒரு மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிள் அசம்பிள் பண்ணுறதுக்கு இது எல்லாமே வந்து அவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அந்தந்த காலத்தில் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய சிம்பிள்ஸை வந்து அப்படி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க நைட்ரஜன் இப்படி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து நமக்கு பாஸ்ஃபரஸுக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த சிம்பிள்ஸ் நம்ம இப்போ நம்ம கரண்டில் இருக்க சிம்பிள்ஸ் நம்ம படிச்சுட்டா போகிறோம் இதெல்லாம் வந்து அந்த காலத்தில் யூஸ் பண்ண சிம்பிள்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நியூ நியூலேண்ட்ஸினுடைய பீரியடில் இருந்த சிம்பிள்ஸ் இப்படி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி நம்ம முன்னாடி கொடுத்த மாதிரி தான் நம்பர்ஸ் வந்து அட்டாமிக் நம்பர் இங்கே கொடுத்துருக்காரு அதனுடைய சிம்பிள் அட்டாமிக் சிம்பிள் கொடுத்துட்டு அதை நேம் கொடுத்துட்டு ஓவரால் அதனுடைய மாஸ் எல்லாத்தையும் பற்றி இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ திஸ் இஸ் அவர் நியூலேண்ட்ஸினுடைய கான்செப்ட் அதே மாதிரி மேண்டலிஃப் நம்ம சொன்னோம் மேண்டலிஃப் வந்து இதுதான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு வந்தார் ஐடியாலாம் கொடுத்தாருன்னு நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தோம் அவங்க அந்த நைன்டீன்த் சென்ச்சுரியில் அவர் யூஸ் பண்ண ஸ்டைல் அண்ட் டெக்ஸ்ட் எப்படி இருக்குன்றது கொடுத்துருக்காங்க இங்கே இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா டேபிள் அப்படின்றது அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டேபிளுடைய ஸ்பெல்லிங்கில் ஒரு எல் நம்ம இப்போ எக்ஸஸாக இருக்க மாதிரி நம்ம ஃபீல் பண்ணுறோம் ஐயோ டேபிள் ரெண்டாக இருக்குது அவரும் அந்த காலத்தில் யூஸ் பண்ண டெக்ஸ்ட் இதெல்லாம் குரூப்புக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி கொடுத்துருக்காரு ஜிஆர்ஓயுபி தான் இப்போ ஜிஆர்யூபிபிஇ அப்படின்னு குரூப் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காரு அப்போ வந்து டேபிள்க்கு டிஏபிஇ எல்எல்இ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காரு அதே மாதிரி நம்ம சிம்பிள் பார்க்கணும் இப்போ இந்த காலத்தில் யூஸ் பண்ணுறது இல்லாமல் சஃபிக்ஸில் வரும் இங்கே வந்து சூப்பர் ஸ்கிரிப்டில் போகிற மாதிரி கொடுத்துருக்காரு ஸோ இதெல்லாம் அந்த காலத்தில் வந்து மெண்டலிஃப் காலத்தில் வந்து அவர் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த நேச்சர் ஓவராலாக வந்து இப்படி அசம்பிள் பண்ணி அவர் கொண்டு வந்தார் இப்போ இதெல்லாம் என்னென்னா ஆல் தீஸ் சயின்டிஸ்டினுடைய எஃபர்ட்ஸ் தான் ஒரு ரூட் காஸ் கொடுத்து நமக்கு எப்படி அந்த டேபிள்ஸ்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்கன்ற ஒரு ஐடியா வருது இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதே வந்து இந்த சீபக் அவருடைய பீரியடில் பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் நம்ம பீரியாடிக் டேபிளினுடைய இதை வந்து நமக்கு கொண்டு வந்துட்டார் அப்போது இதெல்லாம் வந்து எப்படி நம்ம அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணுறது ஹைட்ரஜன் குரூப் எப்படி இருக்குது அதே மாதிரி லித்தியம் எங்கே இருக்குது பெரியலியம் இருக்கிறது இது எல்லாத்தையும் ஓரளவுக்கு அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணி இதெல்லாம் மாடர்னைஸ் பண்ணிட்டு கொண்டு வந்தது தான் நமக்கு மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிள் பீரியாடிக் டேபிள் ஷோயிங் ஹெவி எலிமெண்ட்ஸ் ஆஸ் மெம்பர்ஸ் ஆன் ஆக்டினைட் சீரீஸ் இந்த சீரீஸில் இருக்கக்கூடியது தான் அவர் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி கொண்டு போய் அவர் கண்டுபிடிச்ச அந்த சிபர்ஜியம் இதெல்லாம் கொண்டு வந்தார் எங்கெங்கெல்லாம் பிளாங்காக இருக்கோ அங்கெல்லாம் புதுசு வரும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஐடியா கொடுத்தாங்க அதே மாதிரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஓரளவுக்கு இப்போது ரீசெண்டாக இருக்கக்கூடிய நமக்கு டேபிள் இப்போ அதில் மோஸ்ட் ஆஃப் த எலிமெண்ட்ஸ் ஆர் மெட்டல்ஸ் அதே மாதிரி நான் இங்கே கொடுத்துருக்கிற உங்களுக்கு சிம்பிள் காமிச்சிருப்போம் இங்கே பார்த்தா மெட்டல்லாம் இந்த கலரில் இருக்கும் ப்ளூவில் அதே மாதிரி மெட்டலாய்டு அப்படின்னா இந்த மாதிரி இந்த கலர் க்ரீன் கலரில் இருக்குது அதே மாதிரி நான் மெட்டல்ஸ்னால் எல்லோ கலரில் இருக்குது இதில் இன்னும் நம்ம டீப்பாக பார்க்கணும்னு பார்த்தா இது மாதிரி சிம்பிள் கொடுத்தா இந்த ஸ்டேட் ஆஃப் மேட்டர் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இது வந்து இது மாதிரி நமக்கு பலூன் மாதிரி மேலே பறக்கிற மாதிரி பலூன் மாதிரி போட்டிருந்தாங்கன்னா அது வந்து ரெட் கலர் பலூன் போட்டால் இவங்கெல்லாம் வந்து கேஸாக இருப்பாங்க இது மாதிரி ட்ராப்லெட்ஸ் மாதிரி இருந்தால் லிக்விடாக இருக்கும் ட்ராப்லெட்ஸ் இங்கே இருக்க லிக்விடாக இருக்கும் இது மாதிரி பாக்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அவன் வந்து சாலிடாக இருக்கும் இது மாதிரி ரவுண்ட் போட்டு ஒரு உள்ள ஒரு டாட் போட்டால் சிந்தட்டிக்காக இருக்கும் அப்படின்னு இங்கெல்லாம் பார்த்தா எல்லாம் சிந்தட்டிக் ஆர்ஜின் அப்படின்றதுக்காக இது வந்து ஓவர
இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஓவராலாக வந்து இதில் நம்ம வந்து அடுத்த இதில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஓவராலாக நம்ம குரூப்ஸ்னால் என்ன பீரியட்ஸ்னால் என்ன அப்படின்ற ஒவ்வொரு இன்ஃபர்மேஷன் பற்றி அந்த டேபிளை பற்றி கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நமக்கு தெரிய வரும் அப்போ நம்ம இங்கே ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன எலிமெண்ட்ஸ் எங்கே அட்டாமிக் நம்பர் சிம்பிள் அட்டாமிக் மாஸ் எல்லாத்தையும் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் இண்டிவிஜுவலாக இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்குது அதில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து நான் மெட்டல்ஸ்னால் என்ன கலர் மெட்டலாய்ட்ஸ்னால் என்ன கலர் மெட்டல்ஸ்னால் என்ன கலர் ரீசெண்ட்னால் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த பீரியாடிக் டேபிள் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் யூஸ் ஆகுது இப்போ நான் மெட்டல்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அப்பர் ரைட்டில் நம்ம கொடுக்குற பீரியாடிக் டேபிளில் பார்க்கும்பொழுது கொடுத்துருந்தோம் அதே மாதிரி ஜென்ரலி தி ஆர் பிரிட்டில் சாலிட்ஸ் ஆர் கேஸஸ் போவர் கண்டக்டர்ஸ் ஆஃப் ஹீட் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரோமின் இஸ் த ஒன்லி லிக்விட் அட் ரூம் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு நம்ம இந்த நான் மெட்டல்ஸில் கொடுக்குறோம் மெட்டல் ஆயிட்ஸ்னும் பொழுது தே இஸ் தே ஆர் செமி மெட்டல்ஸ் பாக்ஸஸ் ப்ராடனிங் இந்த ஸ்டேரப் இங்கே பார்த்தா நம்ம பின்னாடி ஒரு சில எடுக்க போகிறேன் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த மெட்டல் ஆயிட்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே ஒரு படிப்படியாக படிப்படியாக ஏறி இருக்க மாதிரி தெரியும் ஒரு இங்கே பார்த்தா ஒரு படிக்கட்டு மாதிரி இருக்கும் இங்கே ஒன்று அதுக்கு அர்த்த படிக்கட்டு அடுத்த படிக்கட்டு இதுதான் ஸ்டேரப் அப்படின்னு சொல்லலாம் இங்கேருந்து இங்கே இங்கேருந்து அங்கே அது மேலேருந்து கீழே ஒரு படிக்கட் அடுத்த படிக்கட் அடுத்த படிக்கட் அப்படின்னு இது வந்து நம்ம படிக்கட்டு மாதிரி இருக்கும் தான் ஸ்டேரப் அப்படின்ற மாதிரி அதே மாதிரி ஃபிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் போத் மெட்டல்ஸ் அண்ட் நான் மெட்டல்ஸ் ரெண்டுத்துக்கும் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து இதுக்கு பொதுவாக இருக்கும் அப்போது அதே மாதிரி ஓவராலாக பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து பீரியாடிக் டேபிள்ஸ்லாம் வந்து நம்ம இந்த டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்ததா த யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஹேஸ் ஈவன் நேம்டு டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஹேஸ் த இன்டர்நேஷ்னல் இயர் ஆஃப் பீரியாடிக் டேபிள் அப்படின்னு ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் அதாவது டூ தௌசண்ட் நைன்டீனை வந்து என்ன யுனைடெட் நேஷன்ஸ் என்ன கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா இன்டர்நேஷ்னல் இயர் ஆஃப் பீரியாடிக் எலிமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தாங்க அதே மாதிரி டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் வந்து ஃபோர் நியூ எலிமெண்ட்ஸ் வேர் ஆடட் டு த பீரியாடிக் டேபிள் அதனுடைய இன்ஃபர்மேஷன் இங்கே கொடுத்துருக்கோம் நிஹோ நிஹோனியம் மாஸ்கோவியம் ஒன் டென்னிசைன் ஒன் ஒன் செவன் ஒகோன் நிசான் இவன் வந்து ஒன் ஒன் எயிட் ஸோ டிஸ்கவரி ஆஃப் ஒன் ஒன் எயிட் கெமிக்கல் எலிமெண்ட்ஸ் நோன் எக்ஸிஸ்டிங் இன் ஆஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இப்போ இந்த குரோனாலஜிக்கல் ஆர்டரில் வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் நமக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஒன் ஒன் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டீன் எலிமெண்ட்ஸ் நமக்கு நோனாக இருக்குது ஸோ இப்போ இது ஓவரால் சம்மரி இப்போ நம்ம இது வரையும் நம்ம பார்த்துருந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஓவராலாக நான் இங்கே ஒரு சம்மரைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அரிஸ்டாட்டில் இது உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் பார்த்துருப்போம் அதே மாதிரி செவன்டீன் ஹண்ட்ரடில் என்ன மாதிரி இருந்தது ஆண்டனி லெவாய்ஸ் இயரில் இருக்கும்பொழுது ரெவல்யூஷனால் எப்படி வந்து ஓவராலாக எலக்ட்ரிசிட்டி ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் இண்டஸ்ட்ரி ரெவல்யூஷன்ஸ் எல்லாம் ஓவரால் இன் ஒரு மோர் தென் செவன்ட்டி எலிமெண்ட்ஸ் ப்ரெடிக் பண்ணாங்க கண்டு கண்டுபிடிச்சாங்க அதே மாதிரி ஜான் டொபினியர் டொபினியர் ட்ரையாட்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் மேண்டலீஃப் லோதர் மேயர்னுடைய அசம்பிளி ஆஃப் பீரியாடிக் டேபிளும் அதே மாதிரி நியூலேண்ட்ஸ்னுடைய ஃபுல் நேம் இது ஜான் அலெக்சாண்டர் ரெய்னோ நியூலேண்ட்ஸ் அப்படின்னு பேர் இதுதான் ஜான் நியூலேண்ட்ஸ் நம்ம சொல்கிறோம் அவருடைய பீரியாடிக் டேபிள் ஆஃப் லாஸ் ஆஃப் ஆக்டிவ்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் மோசஸ் ஹென்ரி மோஸ்ட்லி பற்றி பார்த்தோம் அரேஞ்சிங் எலிமெண்ட்ஸ் இந்த இன்க்ரீஸிங் அட்டாமிக் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ இதெல்லாம் ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு மொத்தமாக தெரிஞ்சால் ஒரு பீரியாடிக் டேபிளை பற்றி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் புக்கில் இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் படிக்கிறதுக்கு மொத்தம் கம் கன்சல்டேட் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்தேன் ஸோ இதான் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி இதை நல்லா படிச்சுக்கோங்க ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ஹோப் இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் லைக் இட் சப்ஸ்கிரைப் இட் அண்ட் ஷேர் இட் ஃபார் மோர் நம்பர் ஆஃப் வீடியோஸ் தேங்க்யூ